ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாலாஸ் தமிழ் கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி வெந்தய ரசம் இது எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க வெந்தய ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு மல்லிவரை ஒரு காஞ்ச மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு கால் டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் பத்து சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொடிய நறுக்கி எடுத்துக்கணும் ஒரு காஞ்ச மிளகா அஞ்சு பல்லு பூண்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கணும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ரெண்டு சின்ன துண்டு வெல்லம் ஒரு தக்காளி பழம் நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கணும் கையால ஒரு சித்திகை பெருங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு நான் தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் வாசனையாவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்டாவும் இருக்கும் இந்த ரசத்துக்கு ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளிய நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு பேனை சூடு பண்ணி அதுல வெந்தயம் மல்லிவரை மிளகு ஜீரகம் மிளகா இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல தனியா இத எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து வறுத்துக்க போறோம் நம்ம எந்த எண்ணெயும் சேர்த்து தேவையில்ல இது நல்ல வாசனை வரும் நல்லா வறுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம செவக்க வறுத்துக்கணும் பாருங்க இப்ப நல்லா வறுப்பட்டுச்சு இதை நான் ஆஃப் பண்ண போறேன் சூடு அரைனப்புறம் இந்த பொருட்கள்லாம் ஒரு சின்ன மிக்சி ஜார்ல எடுத்துட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம அப்படியே அரைச்சிக்க போறோம் ரொம்ப தூள் தூளா அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஒரு பேன் சூடு பண்ணி அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கோம் இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் எடுத்து வச்சிருக்க கடுகு இதுல சேர்த்து நல்லா பொரிய விடுறோம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு சிட்டிகை அளவு பெருங்காயம் இதுல சேர்க்கிறோம் இந்த பெருங்காயம் ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது கருகிடும் உடனேவே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு காஞ்ச மிளகாய கிள்ளி இதுல சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததா நறுக்கி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் கூடவே தட்டி வச்சிருக்க இந்த பூண்டையும் சேர்த்துக்க போறோம் இதெல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடணும் இப்ப இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுல ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்க போறோம் அடுத்ததா நம்ம இதுல அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்க வெந்தயம் மிளகு ஜீரகம் இந்த பொடிய சேர்த்துக்கிறோம் இதுல சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடணும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் இது இப்ப அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்க்கிறோம் சேர்த்துட்டு தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்துக்க போறோம் இந்த வெந்தய ரசத்துக்கு தக்காளிய கையால மச்சு தான் எடுத்துக்கணும் மிக்சில போடக்கூடாது மிக்சில போட்டா இந்த விதெல்லாம் அறப்பட்டு ஒரு கசப்பு கொடுக்கும் தக்காளி சேர்த்த அப்புறம் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப இதுல நம்ம ஆல்ரெடி கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்க புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்க போறோம் இந்த வெந்தயத்துல ஒரு சிறும் கசப்பு இருக்கும் அதை எடுக்கிறதுக்காக ரெண்டு துண்டு வெள்ள சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப இதுல தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி நல்ல ரசத்தை கொதிக்க விட போறோம் ரெண்டு நிமிஷத்துல இந்த ரசம் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்ப இதுல நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த வெந்தய ரசத்தை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பை